friends, welcome to my channel Women's Villagum. நம்ம வந்து இந்த சேனல்ல प्रेग्नेंसी டிப்ஸ் அண்ட் என்னோட प्रेग्नेंसी எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் வந்து இந்த சேனல்ல எனக்கு ஏற்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு ஏற்பட்ட प्रेग्नेंसी ப்ராப்ளम्स, என்னோட फर्स्ट प्रेग्नेंसीல எப்படி ப்ராப்ளम्सலாம் வந்தது, அத எப்படி நான் டாக்கிள் பண்ணி வந்த, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்காதான ஒரு டவுட் இருக்கதா செய்யும். ஏனா எல்லா प्रेग्नेंट லேடிஸ்க்கும் फर्स्ट டைம் प्रेग्नेंट ஆகும்போது நிறைய டவுட்ஸ் வரும். சோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எனக்குமே வந்திருக்கு. அதுக்கான தீர்வு, அதுக்கான சொல்யூஷன் பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு நான் அதுல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ற விதமா தான் நான் உங்களுக்கு वीडियोस எல்லாமே நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் வந்து வீடியோ போட போறது எதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம प्रेग्नன்ட்டா இருக்கும்போது நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த प्रेग्नன்சில வந்து எத்தனை மாசம் நம்ம இப்ப ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் இப்ப எத்தனை வீக் வந்து நமக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்ம டாக்டர் கன்சல் பண்ணி போகும்போதுமே அந்த டாக்டர் கேட்பாங்க இப்ப எத்தனை வீக் உங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அப்ப வந்து நம்மள சில பேருக்கு சொல்ல தெரியாது ஓ இது வந்து 12th வீக்கா இல்ல 13th வீக்கா இல்ல எப்ப வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட் मंथ ஆகும் எப்ப வந்து फोर्थ मंथ நமக்கு மாறும் சில பேர் வந்து 12th வீக்லயே வந்து फोर्थ मंथ வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க ஆனா அப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து பொதுவாவே வந்து 13 வீக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 14 வீக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து 4th मंथன்றதே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி தான் வந்து மெடிக்கல் இல்ல வந்து கால்்குலேட்டும் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த சார்ட் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் மந்த் வந்து ஒன்லேருந்து ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செகண்ட் மந்த் வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஃபைவ்லேருந்து நைன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேர்ட் மந்த் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா நைன்லேருந்து தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் வீக்ஸ் முடிஞ்சு ஃபோர்டீன்த் வீக் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் உங்களோட ஃபோர்த் மந்த் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம வந்து டுவெல்த் வீக்கே முடிஞ்ச உடனே தேர்ட்டீன் வீக் ஸ்டார்ட் ஆனது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்த் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது ஃபோர்டீன்த்லேருந்து செவன்டீன் வரையும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்த் வீக் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகிறதும் எயிட்டீன்த்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்த் வீக்கும் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வீக் முடிஞ்சு டுவெண்ட்டி செவன்த் வீக் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது தான் சிக்ஸ்த் வீக் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த வீக்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு இந்த பூ முடிக்கிறதெல்லாம் ஸ்டா சொல்லுவாங்கல்ல ஃபிஃப்த் மந்தில் வந்து சிம்மந்தம் பண்ணுவாங்க அண்ட் செவன்த் மந்த் அண்ட் நைன்த் மந்தில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீக்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் வந்து கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிஃப்த் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் எப்போ நம்மளுக்கு சிம்மந்தம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவும் நம்மளுக்கு வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோடய கேலண்டரை வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேலண்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க என்னோட வந்து எல்எம்பி டேட் வந்து எனக்கு வந்து ஏப்ரல் டுவெல்த்து ஓகேவா இது வந்து நான் எப்படி வீக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ எத்தனாவது வீக்கில் நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல அது எப்படி நம்ம வீக்ஸ் பைக வீக் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்னோடய எல்எம்பி டேட் வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மே டுவெல்த்து அதாவது முப்பதாவது நாள்லேயே வந்து நான் செக் பண்ணிட்டேன் வீட்டில் கார்ட் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் மைல்டாக தான் எனக்கு வந்தது அப்போவே எனக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்துடுச்சு நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியும் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மே டுவெல்த்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் எப்போ எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் தேர்டு தேர்ட் அப்போ எடுத்தோம் சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் வீக்கில் தான் வந்து நமக்கு பொதுவாக வந்து பேபியோட ஹார்ட் பீட் தெரியும் அப்போ தான் டாக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து சிக்ஸ்த் வீக்கில் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது என் ஸ்கேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் த்ரீ டேஸ்னு காட்டுச்சு அப்போது அந்த சிக்ஸ் வீக்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் த்ரீ டேஸ்ன்னு இருக்குல்ல அப்போது தேர்ஸ்டே வந்து த்ரீ டேஸ் ஆகும்போது ஃப்ரைடே வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஃபோர் டேஸ் அப்புறம் சாட்டர்டே வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் அப்புறம் சண்டே வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸ் அப்புறம் மண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் செவன் டேஸ் செவன் டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆனால் ஒரு வாரம் ஒரு வாரமில் ஏழு நாட்கள் இருக்குல்ல ஒரு வாரம் ஏழு நாட்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் ஆகிடும் அப்போது சிக்ஸ் வீக்ஸ் செவன் செவன் டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து செவன் வீக்ஸ்
பண்ணாமல் சிக்ஸ் வீக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தனால எனக்கு ரெண்டாவதில் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் மாறினதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்கேன் த்ரீ மந்த்ல நீங்கள் ஸ்கேன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கேனில் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஃபீட்டோஸோட வளர்ச்சியை வச்சு உங்களுக்கு கரெக்டான டேட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்கேனுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து அந்த டியூ டேட்ன்றது சேஞ்ச் ஆகும் வளர்ச்சி பொறுத்து ஸோ நான் அதுவும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் டுவெல் வீக்ஸ் ஃபோர் டேஸ்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வீக்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து ஒன் வீக் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து மண்டே மண்டே கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் எனக்கு வந்து தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தனால நான் தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே மட்டும் செவன் வீக்ஸ் அதாவது செவன் செவன் டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆனால் போன வாரத்தில் செவன் டேஸ் வந்து தேர்ஸ்டேயில் முடிஞ்சு தான் இந்த வாரமும் வந்து செவன் டேஸ் வந்து தேர்ஸ்டேயில் தான் முடியும் அதனால் நான் தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வீக்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த கேலண்டரில் வந்து என்னோடய பேபி மூமெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கூட நான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா அந்த டேட்டில் வந்து எப்போ டாக்டர் கேட்பாங்களோ உங்களுக்கு எப்போ எப்போத்துலேருந்து பேபி மூமெண்ட் தெரியுதுன்ட்டு அப்போ நமக்கு சொல்லணும்ல கரெக்டாக செவன்டீன் வீக்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் வீக்ஸில் தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பட் நான் கேஸ் பபுள்ஸ் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் வீக்லேயே வந்து எனக்கு அது சாரி செவன்டீன் வீக்லேருந்து எனக்கு வந்து பேபி மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் என்னோடய ஃபிஃப்த் ஸ்கேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்த டேட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணேன் அதே மாதிரி கரெக்டாக எனக்கு அந்த வீக்ஸும் காட்டுச்சு அதாவது டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் ஒன் டேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுச்சு ஓகேவா அப்போது நான் கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்க வீக்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தது நான் அதை மேட்ச் பண்ணிவிட்டும் பார்த்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து நீங்கள் போட்டு உங்களோட கேலண்டரில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட வீக்ஸும் தெரியும் அண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டில் காமிச்ச மாதிரி அதோடய மந்த்தும் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி நம்பளுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வீக் நான் போட்டதுக்கப்புறம் என்னோடய டியூ டேட்டும் வந்து நான் கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் என்னோடய டியூ டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் டுவெண்ட்டி தான் ஸோ அப்போ தான் என்னோடய ஃபோர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் வந்து முடியுது ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ஆகிற டைமில் வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி தான் அப்போ தான் எனக்கு வந்து டியூ டேட் அப்போ நான் கரெக்டாக கேல்குலேஷன் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி உங்களோட கேலண்டர்லேயும் வந்து உங்களோட ஸ்கேனை பார்த்துட்டு அண்ட் என்றைக்கி அந்த ஸ்கேன் எடுத்திங்களோ அன்றைக்கி வந்து எத்தனாவது வாரம் எத்தனாவது டேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களோட ஸ்கேனில் வந்து இப்போ தான் வந்து சிக்ஸ்த் வீக் இல்லைனா செவன்த் வீக் ஃபைவ் டேஸ்னு காட்டுச்சு தேர்ஸ்டே எப்போ காட்டுது இல்லை மண்டே எப்போ காட்டுதுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அதாவது செவன் வீக்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டே வந்து செவன் வீக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து செவன் வீக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு செவன் டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஒன் வீக் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது நீங்கள் என்றைக்கி கம்ப்ளீட் ஆகுது மண்டே கம்ப்ளீட் ஆகுதா செவன் வீக்ஸ் இல்லை டியூஸ்டே கம்ப்ளீட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டேயில் கேல்குலேட் ஆகுதான் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு அடுத்த வாரம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து சேம் டேயில் தான் வந்து ஃபால் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் கே கேல்குலேட் பண்ணி உங்களோட கேலண்டரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வீக்ஸ்க்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேலண்டர் எடுத்து பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த டைமில் அதே மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரிக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற சேஞ்சஸ் அதாவது பேபி மூமெண்ட் இருக்கா எப்போ தெரிஞ்சுது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டைரியில் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கையிலே நம்மளுக்கு வந்து ஃபோன் இருக்குல்ல கேலண்டரில் நம்ம அது அந்த ரிமைண்டர் மாதிரி ஒரு இது மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நோட் மாதிரி அப்போ டாக்டர் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இது புரியல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன டேட்டு என்ன ஸ்கேனில் எந்த வீக்கில் இருக்குது என்றைக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நானே உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து வீக் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கேலண்டரில் அப்டேட் பண்ணிக்க